Allora, rieccoci, ben ritrovati con questa nuova puntata di A Tutto Campo. Prima di andare a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima della pubblicità, Pietro Cascone parlando della FC Sutti, Rommel ma anche lo Juventus Club, ci andiamo a vedere il secondo servizio della serata, il nostro viaggio nel calcio a 5 locale, proseguito in settimana con il derby del torneo di C2 fra il Futsal Dolomiti e la Bolzanese, un derby bolzannino al quale ha assistito uno spettatore d'eccezione. Capiamo il perché in questo servizio. Contro una Bolzanese con gli uomini contatti, il Futsal Dolomiti cala il 7 bello, imponendosi cioè con un perentorio 7 a 1. Ma andiamo per ordine, riassumendo dal principio la cronaca del match, Quinta giornata di ritorno del campionato provinciale di C2 del calcio a 5. Al Palasport di Viaresia va in scena il derby bolzanino fra un Futsal Dolomiti attestato a metà classifica con 19 punti ed una bolzanese in tenuta giallo-verde che è invece la cenerentola del torneo essendo ancora al palo con 12 sconfitte in altrettanti incontri. Bolzanese per di più falcidiata dalle assenze e con soli 6 giocatori in lista. Pronti via e dopo un minuto e mezzo il Futsal Dolomiti è già in vantaggio con Manfrin che si libera al tiro e fulmina Vedovelli. Prova a reagire la Bolzanese con Muzzu che arpiona palla e poi tenta il pallonetto dalla distanza difettando però nella mira. Ma poi al sesto il Futsal Dolomiti colpisce un clamoroso palo interno con Passeri. La Bolzanese prova lodevolmente a rimanere in partita e al sedicesimo Maglione tutto solo non trova il giusto impatto col pallone. Ma al diciottesimo su errato disimpegno di Muzzu il pallone perviene a Gastaldelli che firma il 2-0 per il Futsal Dolomiti. Non si arrende però la Bolzanese al ventitresimo Muzzu impegna severamente Refatti. Bolzanese che rimane a galla anche grazie alle parate dell'Evergreen Vedovelli, autentico gatto fra i pali. Ma al 31esimo il diagonale di Nicolussi regala il tris al Futsal Dolomiti e poco dopo Benamati fa poker con un sinistro sotto l'incrocio. Primo tempo che si conclude col Futsal avanti per 4 a 0 ma con una bolzanese dignitosa considerata la penuria di giocatori. Si riparte al quarto una prepotente discesa di Peterle si spegne sul palo poi al settimo Vedovelli devia sulla traversa un bolide di Manfrin. Ma il 5-0 del Futsal Dolomiti arriva al decimo con puntata di Borgo. Lo stesso Borgo fa 6-0 poco dopo, insaccando in diagonale. Nella Bolzanese si fa male anche Marchesane e la squadra rimane con soli 5 uomini e senza cambi in panchina. La Bolzanese ha però un sussulto al 14 con Maglione che trova il varco per scaricare un destro, respinto da Refatti. Al sedicesimo è nuovamente Maglione a cercare il gol della bandiera, ma Refatti dice ancora di no. E a forza di insistere però Maglione trova la meritata rete del 6 a 1 su punizione sotto gli occhi interessati e divertiti di Pietro Cascone, difensore dell'FC Südtirol. Poco prima della fine il Futsal però trova anche il gol del 7 a 1 con Lorenzini. Per il Futsal Dolomiti una vittoria netta e meritata mentre la Bolzanese deve ancora rimandare l'appuntamento coi primi punti stagionali. Allora vedo un Pietro Cascone ancora divertito, mi dici cosa ci facevi al Palasport a vedere una partita di calcio a 5? Beh io sono, sono un malato di calcio, perché si vede le palle e vado dappertutto. <ride> Poi che sia calcio, da calcio, 5, sì, calcio a 5, calcio a 11. No, eh, giocava a Massimiliano Maglione che mi aveva chiesto di andare a vedere questa partita e ci sono andato ben volentieri, mm. un amico eh. Che è anche il nostro responsabile commerciale, lo diciamo, insomma il nostro viaggio, dicevo, che coinvolge tutte le società, eh? non c'era, voglio dire, una preferenza particolare per questa partita, abbiamo visto all'opera anche chi di mestiere evidentemente non fa il calciatore, ma qui a TC Alto e a GTV eh, riveste un altro ruolo. Pietro, adesso abbiamo scherzato, ora cominciamo a fare i conti <ride> nella misura in cui oggi... Pareggio ad Alessandria, buono, perché insomma terza forza del campionato, l'Alessandria, andare a eh, non perdere su un campo così difficile è un aspetto positivo. Guardando la classifica con eh, le vittorie di eh, Como e eh, Pergo Crema, invece ahimè è stata un'altra giornata sfavorevole. Sì, guardando la classifica eh, sicuramente non è positiva, però comunque io vedo il bicchiere sempre mezzo pieno perché comunque oggi abbiamo fatto un risultato positivo.